Amigos, bienvenidos. Hoy les voy a enseñar cómo pueden recibir dinero del exterior en su cuenta de ahorro a la mano de Bancolombia. Y lo primero que haremos será acercarnos a la oficina de Bancolombia más cercana. Una vez estemos ahí, vamos a contactar a un asesor comercial y le vamos a solicitar el formulario que nos permita recibir giros del exterior. Este formulario lo vamos a llenar con nuestros datos y los datos de la cuenta. Importante que todos sean legibles y estén correctamente llenos. También les recomiendo que lean bien el formulario para saber los términos y condiciones. Una vez lo diligenciemos, se lo vamos a entregar nuevamente al asesor, quien hará el debido proceso en el sistema del banco. Es importante en este punto preguntarle al asesor que en cuánto tiempo quedará listo. Puede ser que quede listo el mismo día, en dos días, tres días. Ya eso depende específicamente de la información que les dé el asesor en ese momento. Y una vez que ya nos confirme que quedamos inscritos, simplemente debemos darle a la persona que nos va a enviar desde el exterior el nombre completo y el número de nuestra cuenta ahorro a la mano. Recuerden que el número de ahorro a la mano es nuestro número de celular, normalmente con un cero al inicio, se lo vamos a dar completo. Otra cosa que de pronto nos pueden solicitar es el código SWIFT. Este código es un código internacional entre bancos para que puedan hacer las debidas transacciones y llegue al banco correcto. En este caso, si vamos a la página de Bancolombia, nos dicen que el código SWIFT de Bancolombia es este que les dejo en pantalla. Importante, tenganlo anotado en un caso que lo lleguen a requerir. Por ejemplo, para hacer algunos pagos internacionales de Google, lo requieren. Entonces, es importante que lo tengan presente. Ya sería que la persona hiciera el envío del dinero y este se tardará más o menos un día, dos días en llegar y también será pagado dependiendo la tasa de cambio del banco. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos envían de pronto dólares, se va a pagar a pesos colombianos con la tasa del banco, que puede ser un poco más baja de la TRM del día. Así que es importante también que constaten cómo está la tasa de cambio ese día en el banco. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a este canal, déjenme un buen like y nos vemos en una próxima ocasión.